हाँ ये सब करना है एंड नाउ कॉपी द वैल्यूज तो वट इज यू एक्स जेड जीरो यू एक्स एक्स वाई इज दिस वन सो फॉर द प्लेस ऑफ एक्स पुट जेड एंड एट द प्लेस ऑफ वाई पुट जीरो एवरीवेयर Hello everyone myself Priyanka Godara faculty Plutus IAS in this lecture we are going to start a series for solving PYQs of mathematics optional recently i have got the request from the students that ma'am we want the PYQ solution but we are not getting it solved on the youtube lecture so that we can understand from it so i have started this lecture or this series these lectures would be delivered as a series or the frequency of the lectures would be 2 to 2 to 3 days yeah 4 to 5 days that can vary depending upon my availability but yes i would try to solve all the pyqs and in this lecture we are going to start this with complex analysis and the scheme of solving the question which i have decided to follow is that we should solve the pyqs based upon your theme wise that if you have picked up complex analysis then all the pyqs should be discussed first for analytical and harmonic function so that there would be the conceptual clarity can also be built up with the solution of the question it is not always about solving the question no? if you are solving the question and if you are there that you don't know about the concept then there should be some conceptual clarity that is what i believe a solution to fir bhi kahin mil jata hai but if you do solve Five to seven question in one row, then you would be like, yes, I, I do have confidence. Now I have all type of varieties of the question, and now we can solve this. Okay, that is why I have taken the questions theme wise, and in every subject there are five to six or seven, six to seven themes. So depending upon the themes, ki kono se me jada question puche gaye, kis pe kam puche gaye hain. So yes, the series or this lectures frequency would also depend upon the. availability or asking nature of you kaise ki wo kitna question put kitne questions puchte hain so let's start with complex pyqs and in the starting we will discuss 10 years past year question papers of upsc csc mains after that if the time permits we will continue this series and if you like then the series would continue for the further past past years but first we will try to cover first 10 past 10 years that means From 2023 to 2013, or you can say 20. In this lecture, I am covering 2022 to 2012 because the reason is 2023 का lecture जो हमने था वो we have already discussed PYQs we have discussed it is available on our Plutus IAS channel. तो वहाँ पे दोनों mains के paper we discussed as soon as the mains was happened in this year. So, जैसे ही मेंस खत्म हुआ था, we had the discussion and that paper is already solved by me. So we will not do that. But yes, we are going to start from 2022 and it would be in the reverse way. So let's start first. In the this question, this is for 2020. Let me write. The duration is 2022 to or what else? 2012 to 2020. This is the time duration. कि इसके बीच में है. Ten years gives you a proper guidance कि what is the pattern of UPSC which theme is more or less asked कितनी importance है पे UPSC के लिए UPSC के exams में. So it would guide you throughout the series कि ये वाला question ज़्यादा important है इस type के question पूछे जाते हैं इसके नहीं पूछे जाते. And whenever it comes to analytic and harmonic function, most of the time they ask the question about either you have to find out analytic function. कि तुम्हें कोई एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है दे वुड प्रोवाइड यू वन ऑफ द रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट ऑफ ए फंक्शन और दे मे आस्क कि फाइंड आउट वेदर द गिवन फंक्शन सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन और नॉट एंड समटाइम्स दे विल से दैट दिस सी दिस फंक्शन सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन यू हैव टू शो दैट एंड देन यू हैव टू शो दैट स्टिल इट सेटिस्फाइज द सी आर इक्वेशन बट इट इज नॉट एनालिटिक एट सम पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन यू हैव टू शो that this is not analytic ya fir they may ask that this is not continuous and something else that this is not differentiable so you have to show that way so whenever it comes to the analytic function and harmonic function the you can 
ऑलवेज फॉर्म एन हार्मोनिक फंक्शन फ्रॉम एन एनालिटिक फंक्शन तुम्हारे पास कोई एन अनिक फंक्शन है तो फ्रॉम वेयर यू कैन कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन वी हैव टू मेथड्स वन इज मिलने सेमसन मेथड अनदर वन इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट मेथड और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन लेट्स राइट सम ऑफ द थ्योरीज फर्स्ट कंस्ट्रक्शन there are two ways for construction of analytic function one is milne thompson and another one is harmonic conjugate method and which method we do, we do need to use depends upon what they are asking if they ask directly to find out the analytic function then do find use your milne thompson method but if they say that find out whether the function is harmonic or not pehle you need to check the given function is harmonic or not then you need they will say that find out the harmonic conjugate of this one and harmonic function plus iota times here whatever it is plus another function harmonic conjugate of that function the com combination of these two form harmonic function and its conjugate gives you always an analytic function so by finding out harmonic conjugate of another function you can also find out but in that case yes you would be also finding out the harmonic conjugate of the function theek hai so if they ask you directly to find out the analytic analytic function then use milne thompson method that is straight forward and you can find out directly and that too it would be in the terms of z but whenever you would be finding out your analytic your harmonic conjugate function it would give you real and imaginary part in terms of x and y wo z ki terms mein nahi deta hai. so it would depend ki what they are asking and which function which method we should use or directly they may say by using milne thompson method find out this and this and by using harmonic conjugate methods find out one of the analytic function and then you have to follow the proper step so in the first question this question was asked in 2022 for 10 markers and they say fz is equal to u plus iota v if fz is some complex function and it is u plus iota v where u is your real part and v is your imaginary part and they have provided you u minus v ab tumhare paas u minus v hai then find fz subject to the condition that means you have to find out fz एनालिटिक फंक्शन है एंड यू नीड टू फाइंड आउट दिस एफ जेड बट मिलने फंक्शन मेथड कैन फाइंड आउट एफ जेड ओनली इफ यू डू हैव आई द रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन और इमेजनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन बट वी डोंट हैव रियल और इमेजनरी में से कोई एक वी डू हैव वन ऑफ द अलजेब्राइक थिंग यू माइनस वी उन्होंने दिया है देन वट वी विल डू वी विल ट्राई टू मेक ए फंक्शन हुज आई द रियल पार्ट इज दिस वन और इमेजनरी पार्ट इज दिस वन एंड हाउ वुड यू ट्राई टू फाइंड आउट they had said that fz is equal to u plus iota v right if fz is equal to this one then find out fz bar what would be fz bar iota would be replaced by minus iota and it would be u minus iota v and now you require u minus v there whatever is required we will try to make this into that format only if you this is f नहीं बार नहीं लेते लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय माय आयटा से ही मल्टीप्लाई कर दो एक बार बिकॉज एफ जेड बार वुड नॉट बी एबल टू वी वुड नॉट बी एबल टू टेक कॉमन सो मल्टीप्लाई बाय आयटा एफ जेड एंड इट वुड बी यू आयटा माइनस वी ना बिकॉज आयटा स्क्वायर वुड बी माइनस वन एंड नाउ यू कैन मेक यू माइनस वी फ्रॉम वेयर इफ आई डू एट देन देर वुड बी यू माइनस वी एंड देर वुड बी यू प्लस वी सो से दिस इज वन दिस इज टू एंड Add one and two. One plus two would would be what? F z plus iota times of f z is equal to u minus v plus iota times u plus v. And hence it is. If I do take common f f z, then it would be one plus iota into f z, and it is u minus v plus iota u plus v. Then what will I do? I will make say that u minus v is one entity, and for that. you can consider this is capital u this is capital v and this collectively is some capital fz function then 
it turns out to be capital FZ is equal to capital U plus capital iota V. And now capital U is this one. Now we have made our function such, such that so that we can apply Milne function method. Hence, real part that is u is given and u is cos x plus sin x minus e raised to power minus y divided by 2 cos x minus e raised to power y minus e raised to power minus y. Right? And what we need to do after this? After this, you we, we know that fz dxz is analytic function and if fz is analytics since fz is analytic therefore ux that is partial derivative of u with respect to x y exists and exists and if they exist then we will find out ux what would be ux? ux is nothing but derivative of this with respect to x, partial derivative of this. 2 cos x minus e raised to power y minus e raised to power minus y and its whole square. Write the denominator as, as it is 2 cos x minus e raised to power y minus e raised to power minus y and then derivative of numerator with respect to x, it would be minus of sin x plus cos x minus you have to do upper part as it is cos x minus e raised to power minus y and derivative of the denominator that would be minus 2 sin x and now do calculations it would be minus 2 sin x cos x minus e raised to power minus minus would be plus e raised to power y sin x minus minus plus e raised to power minus y sin x plus 2 cos square x minus minus plus 2 sin x cos x minus 2 sin square x minus e plus ho jai. 2 sin square x and this would be minus 2 e raised to power minus y sin x and in the denominator we do have 2 cos x minus e raised to power y minus e raised to power minus y and its whole square okay and if I do simplify then it would be u x y u x x y u yeah, this is function of x y na so u x x y you can write as this is been cancelled. Then e raised to power y sin x sin x e raised to power minus y sin x with plus sin and it is negative. Then we are left with e raised to power y sin x. This is as it is and it could be minus e raised to power minus y sin x. And then 2 o square x plus 2 sin square x would be 2 only. After taking 2 common you would be left with cos square x plus sin square x and that is the identity 1 and it is 2 cos x minus e raised to power y minus e raised to power minus y whole square and after that what we need to find out we need to find out u y and if you do find out u y then it would be again q is this one do its derivative 2 cos x minus e raised to power y minus e raised to power minus y its whole square this is as it is 2 cos x minus e raised to power y minus e raised to power minus y into derivative of numerator with respect to y and that would be plus e raised to power minus y because derivative of e raised to power x is e raised to power x then derivative of the power and that is minus 1. After that we need to write numerator as it is that is cos x plus sin x minus e raised to power minus y and its derivative of the denominator with respect to y. So, it would be minus e raised to power y plus e raised to power minus y and let us simplify. If you do simplify then it would be 2 cos x into e raised to power minus y and you would be getting minus cos x. Let us do on the next page only.
it is u by x y. And if I do multiply by e raised to power minus y, then it would be 2 cos x e raised to power minus y minus e raised to power y into e raised to power minus y. That would be 1. Next would be e raised to power minus 2y minus. It is going to be cos x minus minus plus cos x e raised to power y. And it would be minus minus plus again sin x e raised to power y plus tha na? minus minus plus ho jayega, ha, plus in, it would be plus it would be plus sin x e raised to power y and it is plus minus 1. When it plus hoga, then it would be minus 1. Now we would multiply by e raised to power minus y. It would be minus cos x e raised to power minus y then minus sin x e raised to power minus y and then that was plus I think minus minus plus and back to e raised to power minus 2. And let's divide this by denomination that was 2 cos x minus e raised to power x minus e raised to power y. No take e raised to power y minus e raised to power minus y. 2 cos x minus e raised to power y minus y and it's square. Now simplify. This is 1 and it is 2. So it would be 1 only. Cos x e raised to power minus y. It is minus 1 and the last one was also minus 1. Kya? Sorry. Yaha is se multiply kya? minus minus plus ho gaya. Again minus ho gaya. Yes. That would be 2 minus 2. Then e raised to power minus 2y e raised to power plus 2y. It has been cancelled. Then plus sin x e raised to power y or minus plus, but e raised to power y. Cos x wala sort ho gaya tha. Ye uske sa. Plus cos x e raised to power y minus sin x. Sin x dono mein se common lenge na yaha or waha se. Ye kitna machega? Plus sin x e raised to power y minus e raised to power minus y and that is it. So, terms ho gaye, 2 bhi humne lik diya, ye bhi lik diya. Cos wale ko bhi ek saath club karke lik sakte ho, to ye hoga. Let me write. Cos x common lene par you will be left with e raised to power minus y plus e raised to power y and then minus 2 was there, it is it. 2 cos x minus e raised to power y minus e raised to power minus y square. After that, Milner Thompson method says he, if you do have this function, then your fz would be equal to integration of u x z 0 dz minus iota time u y z 0 dz. This is by Milner Thompson method. What you need to do? जो तुम्हारा स्टेप है u x y का फंक्शन था उसमें x की जगह u should replace by your z and y should be replaced by zero similarly here u y z zero है तो ये it should be replaced by this one and that is how you need to find out the function ठीक है इन्हें तो हाँ u x z zero minus iota y U Y Z zero D Z. ये सब करना है. And now copy the values. So what is U X Z zero? U X X Y is this one. So for the place of X put Z and at the place of Y put zero everywhere. So e raised to power Y. Y is involved in e raised to power Y only. So everywhere you would be getting one at the place of e raised to power Y. And you are left with if this is one e raised to power zero one sine X minus sine X. What would यही लिख लेते हैं u x z 0. It would be sin z minus sin z 0. It would be 2 over 2 cos z minus 2 and it's also. And if write this value again. 
टू कॉमन ले लो या तुम्हारी मर्जी है बाद में ले लेंगे टू इन टू टू कोस डेड माइनस टू होल स्क्र डी जेड माइनस आयोटा यू एक्स जेड वाई तो दिस इज यू एक्स वाई यू एक्स जेड वाई क्या होगा जेड जीरो नोट जेड वाई इट वुड बी कोस टू हो जाएगा टू कोस एक्स कोस जेड माइनस टू एंड इट वुड बी वन माइनस वन दैट इज जीरो सो वी आर लेफ्ट विद दिस मच ओनली एंड नीचे यू वुड बी गेटिंग टू कोस जेड माइनस टू इट्स होल स्क्र सो दिस इज सेम थिंग एंड यू आर लेफ्ट विद वन ओवर टू कोस जेड माइनस टू इन टू डी जेड एंड हेंस इफ यू डू टेक टू कॉमन ले लो दिस वुड बी टू इन साइड बाहर फोर आ जाएगा एंड दिस इज वन माइनस कोस जेड होल स्क्र वट इज द फॉर्मूला फॉर दिस क्या होता है ये वी नो वन माइनस कोस जेड बाई टू वुड बी साइन स्क्र जेड बाई टू वन माइनस कोस टू जेड बाई टू होता है ना दैट इज द फॉर्मूला तो दिस वुड बी टू साइन स्क्र जेड बाई टू एंड हेंस इट वुड बी टू माइनस कॉमन भी ले लेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस दिस इज स्क्वेयर सो इफ यू डू टेक टू देयर then it would be 2 sin square dead by 2 and it's again square and it is dz minus iota take 2 common 2 bhi common le lo aur sath mein minus 2 common le lo so this would be plus 1 and it would be 1 minus cos z that is nothing but 2 sin square so sin square dead by 2 and that to dz again this is एक बार और फोर ओ कॉमन आ जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा देन इट वुड बी वन बाई एट इंटीग्रेशन साइन रेज टू पावर फोर जेड स्क्र बाई टू दैट इज कोसिकेंड स्क्र फोर जेड बाई टू डी जेड प्लस ये कितना हो जाएगा टू से आयोटा बाई फोर एंड इट इज कोसिकेंड स्क्र जेड बाई टू डी जेड बट हाउ वुड यू सोल्व दिस वन कोसिकेंड स्क्र जेड वन पहला दूसरा तो यू डू हैव डायरेक्ट इंटीग्रेशन कोसिकेंट जेड इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्र जेड इज नथिंग बट माइनस कोर्स जेड यही होता है हाँ सो फर्स्ट वाले को वी नीड टू राइट इन सम डिफरेंट वेज एंड द वेज आर लेट्स राइट दिस दिस इज कैपिटल एफ से वन बाय एट इंटीग्रेशन दैट कैन बी रिटर्न एज कोसिकेंट स्क्र जेड बाई फोर इन टू कोसिकेंट स्क्र जेड बाई फोर एंड दैट इज वट वन प्लस फोर्थ स्क्र जेड बाई टू फोर सॉरी ये टू था कोसिकेंट स्क्र जेड बाई टू इन टू कोर्ट स्क्र जेड बाई टू डी जेड लिख सकते हैं एंड देन वी विल पुट वट वन प्लस कोर्ट स्क्र जेड बाई टू को एस टी पुट कर देंगे अगर वो टी है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोसिक कोर्ट जेड को टी पुट कर देंगे भाई दोनों को नहीं एंड राइट दिस वन इसको तो डायरेक्टली लिख लीजिए आयोटा बाई फोर cosecant square z by 2 that is minus of fourth z oh sorry fourth z not cos z fourth z divided by derivative of the angle so that is 1 by 2 is it okay plus constant of integration aayega so there would be c because it is function of z only na so you cannot have another function agar x or y ka function hota hai to you have to write constant as function of some other variable but now you do have function of z only so there would be constant clear constant see and now in the first integral say this is i1 so uh, in i1 put cot z by 2 is equal to t that means cosecant square minus of cosecant square z by 2 into 1 by 2 would be z would be equal to dt or you can say cosecant square z by 2 dz is equal to minus 2 dz dt no dz dt and hence it would be capital fz is equal to 1 by 8 integral this one would be ye ho jayega 1 plus t square into 2 dt that to with minus sign and it is 
टू ऊपर जाएगा देन इट वुड बी माइनस आयोटा बाई टू कोट जेड प्लस सी एंड वट इट बिकम्स इफ आई डू टेक टू कॉमन इट वुड बी माइनस वन बाय फोर एंड इट वुड बी टी प्लस टी क्यू बाई थ्री बट वट इज टी टी इज कोट जेड तो कोट बाई जेड टू जेड बाई टू प्लस टी क्यू बाई थ्री दैट इज कोट क्यू कोट क्यू जेड बाई टू दैट इज ए एंड डिवाइडेड बाई थ्री तो वन बाय थ्री लिख दो माइनस आयोटा बाई टू कोट जेड प्लस सी एंड नाउ यू नीड टू फाइंड आउट सी बट हाउ वुड यू फाइंड आउट सी द कंडीशन दे से इज एफ ओ फाइव बाई टू इज इक्वल टू जीरो बट वन थिंग वी नीड टू नोट इज वट एवर यू आर गेटिंग जो भी तुम्हारा आ रहा है दिस इज इक्वल टू कैपिटल जेड बट वी रिक्वायर स्मॉल जेड ना फंक्शन में यू डू रिक्वायर स्मॉल जेड और स्मॉल जेड की वैल्यू है तो फॉर स्मॉल जेड वट विल वी यूज वी विल यूज अगेन दिस वन दिस इज कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा एफ जेड हेंस We will write this is nothing but one plus iota into f z, and now find out f of one plus iota f of five pi by two. So this would be equal to minus one by four. f of pi by two cot pi by two means cot pi by four हो जाएगा and what is cotangent pi by four one only. So this would be one. प्लस वन बाय थ्री वन स्क्वायर वो फिर से वन माइनस आयोटा बाई टू ये भी हर जगह कोट जेड नहीं कोट जेड बाई टू ही था एंगल जेड बाई टू इट वुड बी अगेन वन इन टू वन प्लस सी एंड नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी एफ ऑफ फाइव बाई टू इज वट दैट इज जीरो सो दिस इज इक्वल टू जीरो एंड हेन्स सी इज इक्वल टू यहां से वन प्लस फोर बाय थ्री दैट इज वन बाय थ्री माइनस माइनस वो माइनस हो जाएगा उधर जाकर इट वुड इट वुड बी प्लस प्लस आयोटा बाई टू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सी पुट दिस वैल्यू ऑफ सी इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट योर एफ जेड दैट वुड बी योर आंसर सो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड आउट योर एनालिटिक फंक्शन बाय मिल ने फंक्शन मैथड नाउ दिस वुड the this question is being repeated and similar question is been asked in lot of question time this question so that this function nahi ye nahi hai ye bhi nahi hai mille function ka aur nahi hai second jo hum karenge wo dekhte hain aage wale repeat honge let's see second question this one aur baki same maine liya bhi nahi because you can find out using this one na तो सेम क्वेश्चन को करने का बार बार सेंस नहीं बनता वी विल डू दिस मच ओनली एंड दिस क्वेश्चन वॉज डील विद डील इन आर क्लासरूम प्रोग्राम एज वेल क्लास में हमने इसको कर भी लिया था तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर एंड नाउ इट इज सेम दैट इफ वी इज इक्वल टू आर थीटा नाउ वी इज इक्वल टू आर वी इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा मीन्स दिस टाइम योर फंक्शन इज इन पोलर फॉर्म आर थीटा पोलर फॉर्म होता है X Y is X Y is Cartesian form. So this time it is in polar form. Then find an analytic function f z u plus iota v. F z अगर तुम्हें निकालना है, this is imaginary part. If you do have imaginary part, so कैसे निकालते हैं? F z would be imaginary part होगा, then integration v theta यहाँ होगा, or you can say say अगर X Y का function लेके चलो मैं तो यहाँ पे होता है तुम्हारा वी एक्स जेड जीरो वी वाई एक्स जेड जीरो वी जेड प्लस आयोटा टाइम्स वी यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एक्स होता है एंड दैट टू जेड जीरो डी जेड बट वी डोंट है वी एक्स वी जी वी वाई बट वट इज द रिलेशन हाउ वुड यू कन्वर्ट वी आर इज इक्वल टू दिस वन वी सो आप यहाँ पे हमारे पास क्या होता है वी आर और वी थीटा होंगे So instead of having v y and v x, we will write here v theta, and it would be v r. ठीक है? v theta होगा, v r होगा, और v r v theta निकाल लीजिए जो भी बनता है. v r v theta ही रहेंगे, ठीक. Then v r v is r minus one by r sine theta. What would be V R 
पहले इफ यू डू वॉन्ट फाइन वी आर आर क्या हो जाएगा वन माइनस माइनस प्लस वन बाई आर स्क्र साइन थीटा एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट वी थीटा तो वी थीटा कितना होगा वी थीटा वुड बी आर माइनस वन बाय आर वुड बी एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज फोर थीटा ठीक है इक्वेशन यही बन, बनते हैं इन पोलर फॉर्म आफ्टर डूइंग दिस वन सी अगर ये ना करो हाँ यही बनती है जब पोलर इक्वेशन लिखोगे तो वी यू एक्स प्लस नहीं वी हैव टू डू समथिंग बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशन क्या होती है एनी बडी नोज वी आर वुड बी इक्वल सॉरी यू आर शुड बी इक्वल टू वन बाय आर यू थीटा वी थीटा एंड u theta would be equal to minus of r v r these are the polar form and if you need to find out f z so can you do one thing f z ka derivative with respect to r and theta so if you do with respect to r then it would be u r r theta plus iota v r r theta and we require all the things into v only because we do have imaginary part na so put the value of v u r into v u r ki value in v is 1 by r v theta r theta yes this is the thing plus iota v r r theta this is how you need to find out ki kaise karna hai so the equation would be 1 by r v theta but you need to convert the function into z and how would you convert at the place of r put z at the place of theta put 0 and it would be 1 by z v theta that is z 0 plus iota times dz likhna hai sath mein plus iota times integral v r and then that is z 0 dz and now find out jo bhi tumhara analytic function hai wo wala so v r you do have and what we require v r z 0 this is v r r theta z 0 means at the place of r put z at the place of theta put 0 and as soon as you would put theta is equal to 0 this would be 0 only again v theta into z 0 ye kitna ho jayega it would be z minus 1 by z and cos 0 is 1 see now write this function so fz would be put these values into equation 1 only values of vr and v theta in equation 1 and we will be ending up with 1 by z integral v theta is z minus 1 by z dz plus 1 into and this is 0 dz so isko as it is rehne do plus c the constant of integration we don't have finite values 1 by z and it would be integration of z z square by 2 minus 1 by z integration of 1 by z log z plus c and hence fz is this one and hame yahi nikalna tha so this is your answer is it okay theek next question prove that the function u x y is equal to this one is harmonic when a function is said to be harmonic a function is harmonic if it satisfies the laplacian equation and laplacian equation is curl square function if i do say function is phi curl square phi by curl x square plus curl square phi by curl y square is equal to 0 where phi is function of x and y agar phi function hai x aur y ka then if it satisfies this equation the function would be harmonic so they had said that this is u and you have to show that it is harmonic and find its harmonic conjugate uske baad hame harmonic conjugate nikalna hai and the corresponding analytic function first thing first so first thing first we will prove that it is harmonic whether it is harmonic and not so to check to prove to we can learn that u is harmonic if it is harmonic then it must satisfy basic this, this equation na that curl square u by curl x square plus curl square u by curl y square this should be equal to 0 and 
for checking this equation, we require curl square u by curl x square and curl square u by curl y square. So let's find out curl u by curl x. U is this one, curl u by curl x would be 3 x minus 1 x square minus 3 y square and again there would be 0. Then you require curl square u by curl x square and it would be 6 x minus 1 only. Or to kuch nahi aage, you do have y only. Then curl u by curl y is required and it would be minus 6 x y plus 6 y. That is it. And after that you require curl square u by curl y square and it would be minus 6 x plus 6 and both of them so therefore curl square u by curl x square plus curl square u by curl y square and it would be 6 times x minus 1 plus minus of 6 x plus 6 and this is nothing but 6 x minus 6 x ye 0 ho jayega minus 6 plus 6 that is 0 and this implies u is harmonic. If u is harmonic, then we need to find out its harmonic conjugate and harmonic conjugate of this function. We know that if function is, we will assume that v be harmonic conjugate of conjugate of u. If v is harmonic conjugate of v, then, then there, the property of complex is fz would be equal to u plus iota v and u plus iota v would be an analytic function. It is the property. Agar u and v are your harmonic conjugate, if u is harmonic conjugate of v then the property says v would also be harmonic conjugate of u. And dono ka eta times agar a1 as it is and eta times of other dusri may add karte hai, you will get another ha, ek, uh, analytic function. So, analytic function hoga then it would be satisfying. See our equation. Since fz is analytic function, this means fz satisfies CR equation. And if it satisfies CR equation, what are CR equation? It is function in x and y. So, we have to write in it in Cartesian coordinate only. And Cartesian coordinate says ux is equal to vy and uy should be equal to minus of vx. So, we will get vy kitra mil jayega hame se. Vy would be equal to ux. And what is ux? This one. 3 times x minus y square minus 3 y square that is okay now do integration of this one because we require v na hame to v w e wala v we require v e wala v v chahiye and we would be find out using integration so if you do integrate integrating above equation and if we do integrate, it would be v is equal to x minus 1 was there, not y, x minus 1. Integration of this is going to be 3 into, you are doing integration with respect to y because there is, this is nothing but curl v by curl y. So, integration, if you are getting confused, write this in this way, curl v is equal to 3 x minus 1 ka square minus 3 y square and here curl y. So, you are doing integration with respect to y there. So, it would be treated as constant x minus 1 square into 1 hoga and there the, the integration there would be y. Now, it would be integration minus 3 y cube by 3 plus there would be constant of integration and since there is partial derivative now. So, constant of integration would be some function that is in other variable. Other variable just said differentiate integrate kar rahe uske alawa. So, say that is 5x. X hoga because you are differentiating with respect to y. Wo y ka respect mein differentiation tha. So, that means here you would be having 5x. Now, you need to find out this 5x. But how would you find out? One thing we do have. Ye wali to hum ne use kar liya. But second condition is still there na. They are saying 
v u y would be equal to minus of v x. First find v x. From here we will find out v x and we will compare this v x with that one. So v x of this would be 6 x minus y x minus 1 into y minus it would be 0 only and it is going to be phi dash. Right? This is phi dash. Or jaysay ye phi dash x aata hai tumhara. Now with they are saying v x is equal to minus of u y since v x is equal to minus of u y this implies this value 6 x minus 1 into y plus phi dash h this should be equal to minus of u y and u y is this one minus of u y means 6xy minus 6y. Ye hona chahiye. Right. Is it okay? 6xy. Ye bhi likho ge tab yaan se you will get 6xy minus 6y plus 5 dash x. And this is equal to 6xy minus 6y. Ye cancel ho jayega. And we are ending up with 5 dash x is equal to 0. And derivative of any function is equal to 0 only if 5 dash that function is purely constant. So 5 x kya ho jayega yaan se that would be equal to c some constant and put this value of constant c pehle kahi use nahi kya hai so put it here therefore v will be what therefore v is equal to 3 times x minus 1 aage kya tha minus y square tha into y minus y cube square y minus y cube plus C ho jayega phi x and this is nothing but harmonic conjugate of the function. So it is harmonic conjugate of u and then you need to find out corresponding analytic function in terms of z. So fz would, what would be what? fz would be x plus u plus iota v. What is u? u is there x minus 1 cube minus 3xy square plus 3y square plus from here 3x minus 1 square into y minus y cube plus c. But they had said find fz in terms of z so you have to solve and you have to collect z ko x plus iota y form banao jitne jitne ikathe hote hain unko ek saath karke you need to convert this into z format but that is not possible from here wo kaise nikaloge yahan se nahi nikal sakte fir yahan se ya to nikalte ho to fir usko iota square theek hai karne ki koshish karte hain it would be x cube minus 3 kya banta hai minus 1 ye hoga minus 3 x square minus 3x into x minus 1 plus 3x hoga then minus 3xy square plus 3y square plus 3x square y minus ye kitna bachta hai plus 1 hoga 3 3y minus 2x minus 6xy minus y cube plus c or can kuch cancel hota hai 3 x square y 3 x y square 3 x y square hai 3 x square y nahi hai okay and they said this this y cube x cube minus y cube can i make somewhere from somewhere x minus iota y is cube x plus iota y b you can write x plus iota y ha wo ho jayega uska cube x plus iota y ka cube kitna banta hai that would be x cube plus iota cube y cube hoga to that would be minus y cube then there should be 3 iota x y into x plus iota y and hence it is x cube minus y cube minus plus 3 x square y iota and it should be minus ho jayega 3 x kitna hoga 3 x y square uh, minus ka hai aega. So we do have minus y cube, we do have x cube. Apne paas 
थ्री एक्स स्क्र वाई तो है थ्री एक्स स्क्र वाई इज देयर बट आयोटा नहीं है एंड देन वी डू हैव थ्री एक्स वाई स्क्र ये भी है माइनस साइन के साथ भी है तो कैन आई राइट यहाँ इसके साथ प्लस है माइनस इंटू माइनस आयोटा क्योंकि आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा ओनली तो उसको हम आयोटा को क्यूब कर सकते हैं यस दैट कैन बी रिटर्न एस दिस वन आयोटा क्यूब पर आयोटा क्यूब तो नहीं है प्लस वन को वी कैन नोट राइज दैट प्लस वन कैन बी रिटर्न एज आयोटा स्क्वायर ओनली थ्री एक्स स्क्र वाई थ्री एक्स स्क्र वाई यहाँ से ही आता है वो तो कहीं से नहीं आता देर यू आर राइटिंग आयोटा ओहो ये वाला आयोटा कहा गया हमने आयोटा से मल्टीप्लाई तो नहीं किया दैट इज दिंग पार्ट आयोटा थ्री आयोटा वी होता है आयोटा आयोटा दैट इज ओके एंड नाउ इट इज आयोटा दिस वुड बी थ्री एक्स स्क्र वाई आयोटा एंड इट वुड बी थ्री आयोटा वाई यस नाउ इट एवरीथिंग वुड बी सोर्टेड ये हो जाएगा सिक्स आयोटा वाई Now club them together. It is x cube. That can be written as minus iota. So this can be written as plus iota y x cube. Then this together is plus three x square y iota minus this three x y square x y square. This term, this term, this one, and this one. They are collected and they are together. Now c. रिमेनिंग वंस रिमेनिंग वंस इज एक्स स्क्र वालों को नहीं छेड़ना है एक बार लिख दीजिए उनको अलग से ये है थ्री वाई स्क्र दिस इज माइनस थ्री एक्स स्क्र स्क्र वालों को भी बनाएंगे कुछ ना कुछ ये है थ्री वाई थ्री एक्स है कहाँ पे कहीं दिस एंड दिस कैन बी क्लब टूगेदर टी थ्री कॉमन थ्री एक्स प्लस आयोटा वाई ओके जो जो इकट्ठी हो जाती है उनको छोड़ो ये हो जाएगा और यहाँ से यू आर गेटिंग माइनस थ्री एक्स स्क्र प्लस थ्री वाई स्क्वायर एंड देन माइनस वन ठीक है एंड देन इट इज प्लस सी ओके वट इज दिस दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई इट्स क्यूब प्लस थ्री दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई ओनली एंड नाउ वी नीड टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन टू एक्स प्लस आयोटा वाई तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वन वी कैन डू थ्री एक्स स्क्र आयोटा स्क्र आयोटा स्क्र इज माइनस वन ओनली प्लस थ्री वाई स्क्र एंड ये क्या हो गया यहाँ से माइनस वन प्लस सी एंड इट कैन बी रिटर्न एज माइनस वन एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है और कैसे लिख सकते हो इसको एक्स स्क्र थ्री कॉमन ले लो एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स एक्स प्लस वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज मोड ऑफ जेड स्क्र सीधा लिख देंगे पर माइनस है भाई इट कैन नॉट बी रिटर्न दिस वे दिस इज जेड क्यू It is plus three j plus three x square. Can I take iota common? If I do take iota common, yeah, iota square. यहाँ से iota square लेते हैं वहाँ minus iota square but minus ठीक है. If I do take iota square common, कितना आता है? Three x square minus three y square. अगर minus ही common ले लेती मैं वहाँ पे तो भी तो बात मन जाती ना. ऊपर वाले से take minus three common. then you would be left with x square यहाँ से minus common लिया है तो y square and that can be written as x square minus y square that is iota square iota y square. yes now it is the thing and then you need to put two x y iota कहीं six x i ये रहा ये वाला ये term हमने miss कर दी थी minus six x y iota so if I do take three common तो तुम्हारे पास एक चीज और बस भी है अंदर माइनस थ्री कॉमन लेने पे प्लस बचेगा टू एक्स वाई आयोटा एंड दिस इज माइनस वन प्लस सी यस सो दिस इज थ्री जेड भी कर दिया एंड इट इज वट माइनस थ्री बाहर एंड देन इट इज एक्स माइन एक्स प्लस आयोटा वाई इट स्क्वायर माइनस वन प्लस सी एंड इट वुड बी जेड क्यू प्लस थ्री जेड माइनस थ्री जेड स्क्वायर माइनस वन प्लस सी एंड एंटायरली दिस इज अ फंक्शन ऑफ जेड ओनली सो दिस इज हाउ यू नीड टू कन्वर्ट एवरीथिंग After that, we do have question. This is the बिल्कुल similar as the last one. They this time they have provided you with your imaginary part. और imaginary part दिया हो तो first question we have done. जहाँ पे imaginary part दिया हो तो how how to find out the things. So do try this one. This is your homework. You should do something now and tell me the answer in the comment box.
वो कमेंट बैक्स बॉक्स में आना चाहिए सो दैट दिस सीरीज कैन बी मेक एज इंटरेक्टिव जितनी ज्यादा इंटरेक्टिव होगी देन इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द सेम वन ऑल्सो दिस इज होमवर्क डू इट टेल मी द आंसर ऑफ बोथ द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई रिप्लाई देयर and these are the question that we will do in the next lecture because they are totally different the both the questions are same and we will do in the next lecture okay chal chaliye tab tak do them thank you